İslamiyet öncesi Türk tarihindeyiz. Kertemin Ak kültürü Amuderya Deltası civarındadır. Bunları kısa kısa geçeceğiz. Afanesiyo kültürü. Türklerin eski kültürü. Aferin. Bak çalışıp gelen var. Türklerin en eski kültürü. Türkler Orta Asya'da yaşıyordu. Orta Asya'nın coğrafi yapısının Türklerin kültürüne etkisi nedir? Orta Asya coğrafi. Orta Asya karasal iklim. Karasal iklimde yaşayan insanlar sert mizaçlı oluyorlar değil mi? Türkler de bu yüzden sert mizaçlı olmuşlardır. Anlaştık. Gene Orta Asya'da tarımdan çok hayvancılık yapmışlardır. Gene iklim ve coğrafi şartlar sebebiyle. Demek ki hayvancılıkla uğraşan bir kültüre sahip olur. Şimdi bize gelebilecek bir soruya bakalım. Göçlerin sonuçları ne olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göçlerinin sonuçlarından değildir? O zaman ne bileceğiz biz? Göçlerin sonuçları. Bakalım nelermiş? Türk kültürü çok geniş bir coğrafyaya yazıldı değil mi sonunda? Türk kültürü çok geniş bir coğrafyaya yazıldı. Türklerin göç sonuçlarını çalışıyoruz. Çok geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Türkler göçleri sonucunda dünyayı, özellikle de batı dünyasını, Türkler göçleri sonuçlarında dünyayı, özellikle de batı dünyasını arkadaşlar, askeri alanda etkilediler. Türklerin göçleri sonucunda farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda önemli değişimler oldu. Göç et, Türklerin göç ettiği yerlerdeki yerli altlar da başka göç ettiler. Bu da kavimler dönüşümü oldu. Türkler o bölgeye gelince o bölgenin insanları da başka bölgelere gittiler. Demek ki zincirlere bir göçe sebep oldular. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bazı Türk topluluklar, hepsi değil ama bazıları asimile olmuşlardır. Asimile olmak ne demek? Git, gittikleri, gittikleri yerde kendi öz kültürlerini unutmuşlar. Ne olmuş? Kendi öz kültürlerini unuttuk. Ne yapmışlar? O milletleri benimsemişler. Hepsi değil ama bir kısmı öyle. Kim örnek? Mesela Macarlar. Kim örnek? Mesela Bulgarlar. Bulgarlar etnik köken olarak Türktür. Macarlar öyle ama artık onlar ne? Ee, Bulgarlar, Slav, e, Ortodoks kültür dairesi içinde. Mesela Türkiye'deki Türkler, Türkistan kültür dairesi içinde. Ama Bulgaristan'dakiler ırk olarak Slavlaşmışlar, din olarak da Ortodokslaşmışlar. Başka bir kültür dairesine geçmişler. Ee, Orta Asya göçleri sonra Türkler hangi ülkelere gittiler? Çin'e gidenler oldu, Hindistan'a gidenler oldu. Evet, başka? Arap Yarımadası'na giden oldu, Kafkasya'ya giden oldu, Balkanlara giden oldu Türkler arasında. Bu ülkelere, bu coğrafyalara göç edildi. Şimdi bu girişten sonra ilk Türk topluluklarına bakalım. İlk Türk topluluğu İskitler. Diğer adı ne? Sakalar. Evet, İskitler. Diğer adı? Sakalar. Tarihte bilen ilk Türk topluluğu değil mi arkadaşlar? Coğrafi olarak Tanrı Dağları bölgesinde yaşamışlardır. Daha sonra onlar oradan da göç ederek Karadeniz'in kuzeyine gelmişlerdir. En ünlü hükümdarları Alper Tumla'dır. Çıkmış bir soru bu. Arkadaşlar Alper Tumla ile ilgili hangi soruyu sordular? Şehname'yi sordular. İskitlerin Perslerle yaptıkları savaşlar. Persler ne? Bugünkü İran ülkesine değil mi? İran'a eskiden Pers İmparatorluğu vardı orada tarihte. Tamam Fars, Pers. Kulağa yakın geliyor zaten değil mi? Yani bizim İran diye bildiğimiz yer eskiden Pers İmparatorluğu'ydu. İskitlerin Perslerle yaptıkları savaşlar Şehname'ye konu olmuştur. Şehname'de Alper Tumla'nın adı Efrasiyap'tır. Yazıyorum tahtaya. Bak bu çıktı bu soru. Alper Tumla'nın adı Efrasiyap. Hocam bir daha çıkmaz. Bir daha çıkmaz da soru tarzını anlamamız için. Alper Tumla diye sormamış. Efrası yap diye sormuş. Herodot da, Herodot da Alper Tunga'ya Madyes demiştir. Kadın bir hükümdar var. Kimde? İskitlerde. İskitlerin diğer adı ne? Sakalar. Sakalar, aferin. İskitlerde, Sakalar'da kadın hükümdar var. Kadın hükümdarın adı nedir? Tomis. O da Pers kralıyla savaşlar yapmıştır. Perslerle yapmıştır. E, Tomris'in dünyanın ilk kadın hükümdarı olduğu düşünülüyor. Arkadaşlar atı evcilleştiren topluluk atı evcilleştiren topluluk da gene İskitlerdir. Atı evcilleştirenler de gene 
İskitlerdi. Dolayısıyla at koşulları değil mi? Atçılıkla ilgili malzemeleri gene ne yapmışlar? İskitler ortaya çıkartmışlardır diyebiliriz. İskitlere bozkırın kuyumcuları denir. Hangi bozkır bu? Orta Asya bozkırı. Altın ve gümüş işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir. Ben size şöyle bir şey desem. Sorularda çıksa. Türkler madeni eşya işlemeciliğinde ileri gitmişler desem nereden anlayacağız? Evet, İskitler bakın ne dedik biz? Gümüş ve maden değil mi? Gümüş ve altın işlemeciliği sonrasında İskitler yol almışlardır dedik. Önemli işler yapmışlardır dedik. Gene pantolon, ceket, pantolon tokosu gibi icatları var. Bir soru. Türklerde, İslam'a tüyü Türklerde, askerlik diye bir meslek var mı? Askerlik diye bir meslek yok. İslamiyet öncesi Türklerde askerlik diye bir meslek arkadaşlarım Kadın erkek herkes askerdir. Eli silah atan herkes askerdir. İskitlerin kadın askerlerine ne denir? Tahmin edersiniz Amazon. İskitlerin kadın askerlerine Amazon denir. Var mı burada aramızda Amazon? Mutlaka vardır. Amazonluklu arkadaşlarımız mutlaka vardır. İskitlerin e, Önemli destanlık arası Alper Tumla destan dedik. Diğer destanı siz söyleyin. Şu. Aferin. İskitler'in önemli destanları Alper Tumla ve şu destanıdır. Peki bunlar yazı mıdır, sözlü müdür? Sözlü. Sözlü. Bunu not alalım. Kapatalım yavaş yavaş İskitler konusunu. İskitler'in Alper Tumla destanı İranlı sanatçı. İranlı sanatçı. Firdevsi tarafından. İskitler'in Alper Tumla destanı ile İranlı sanatçı Firdevsi'nin Gazneli Mahmut'a sunduğu şehname <gülüyor> çıkmış sorular arasındadır. Yazmaya gerek yok. Tekrar olsun diye soruyorum. İskitler kimle savaştı? Persler. Persler. Abi, İskitler Perslerle savaştı. Bu savaşlar Alper Tumla destanında değil mi? anlatıldı. Şu destanında anlatıldı. Ve yine İranlı sanatçı Firdevsi de bir şehname yazdı. Şehname kime sunuldu? Gazze'nin Mahmut'u ileride çalışacağız. İskitlerden sonra konumuz Büyük Un Devleti. Büyük Un Devleti ne? Asya Un Devleti ne? Aynı. Büyük Un Devleti ile Asya Un Devleti aynı. Büyük Un Devleti, Asya Un Devleti aynı. Evet. Büyük Un Devleti. Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk Devleti'dir. Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk Devleti'dir. Hunlular hakkındaki ilk kaynaklara hangi milletin kaynaklarına rastlanmıştır? Çin. Çin. Çin. Aferin. Güzel. Çünkü zaten en çok Çinlerle ilişki içindeler. Evet doğru. En çok Çin kaynaklarında toplanmıştır. Orta Asya'daki Türk boylarını Türk bayrağı altında toplamıştır. Bir bayrak altında toplamıştır. Asya Büyük Hun Devleti bir federasyondur. Federatif yapı sahibidir. Bak bu kelimede zorlanıyorsunuz. Federatif yapı, federasyon, aynı anlama gelir. Boylar federasyonu aynı anlama gelir. Kısaca ve kabaca söylüyorum. Boylar kendi iç işlerinde serbest, dış işlerinde devlete bağlıdır. Tamam mı? Federal devlete bağlıdır. Asıl devlete bağlıdır. Maalesef arkadaşlarım, feodal kelimesiyle bunu karıştırıyorlar. Feodal kelimesinin bununla bir alakası yoktur. Feodal toprağa bağlı e, derebeylik değil mi? Toprağa bağlı düzen. Federasyon. Evet. Duyalım. Federasyon devlete bağlı. Şimdi federasyon bir devlet şekli. Feodalite ise daha çok bir sosyolojik durum. Orta çağda Avrupa'da görülmüştür feodalite. Toprağa bağlı köylüler vardır. Toprak sahibi landlordlar vardır. Yani Derebeyleri vardır. Feodalite olduk. Bununla bilgisi yoktur. Federasyon dediğimizde, federatif yapı dediğimizde ne anlayacağız? İlk Türk boyları kendi iç işlerinde serbest, dış işlerinde ise devletin merkeze bağlı olarak yaşamışlardır. Anlaşıldı herhalde. Büyük Hun Devleti'nin merkezi neresidir? Ötüken, Norca, Afyon. Kurucusu kimdir? Teoman. Büyük Asya Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır. 
Teoman'ı ve Büyük Asya Hun Devleti'nin akınları sebebiyle Çinliler hangi yapıyı inşa ettiler? Çin, Çin setti. Çin evet, onlar da Çin setini inşa etmişlerdir. Ee, orijinalinde 8 bin kilometre oldu düşünülüyor. Türkiye'den bir uçtan bir uca kabaca 2 bin kilometre. Kabaca söylüyorum, fazla söylüyorum yani. Türkiye'deki gibi dört tane daha uzunluğunda. Türkiye'nin bir ucuza bir ucuza gitmekten dört kat daha düşün. Öyle anlamalısın. Şu anda 2500 kilometre sayakta Çin Seddi'nin. Bu kadar büyük bir yapı yapmışlar Çinliler. Türkler ve Çinliler en çok hangi yol üzerinde rekabet ettiler? İpek yolu aferin çalışıp gelenlere. Türkler ve Çinliler en çok İpek yolu ve İpek yolu üzerindeki ticari düzeninde rekabet ettiler. Bu yola hakim olmak istediler. Son bir soru daha soralım. Büyük Hun Devleti en parlak dönemini ne zaman yaşadı? <gülüyor> Meta Han döneminde yaşadı. Aferin güzel. Oğuz Khan destanında Oğuz Han ile özdeşleştirilen kişi Meta Han'dır. Yani Oğuz Khan destanı da Oğuz Khan dediğimiz kimse aslında bizim Meta Han'dır. Meta Han'ın vatan kavramının ortaya çıkmasına sebep olan kişidir. Biliyorsunuz işte hikaye var. Meta Han'dan Çinliler e, atını istemişler. Demişler ki ya atını bize ver. Savaş çıkmasın diye vermiş. Hani ilişkiler bozulmasın diye. Evet o dönemde öyleymiş. Doğru söylüyorsunuz. Atını istemiş, Meta Han göndermiş. Çinliler demişler ki eşini bize gönder demişler. Eşini göndermiş. Ama Çinler gidip ülkenin en kraç bir toprağını istemiş. Yani kullanmadıkları bir toprağı istemiş. Toprağı isteyince Meta Han ordusunu toplayıp savaşa başlamış. Bu bir kıssa. Kıssadan hisse ne yapacağız? Gerçek mi değil mi bilemez. Şu anlaşılıyor ki vatan kavramını değil mi? Meta Han başlatmış diyebiliriz. Şu anda bize tabi modern insanı çok ağır geliyor var. Değil mi yani işini göndermek? Ama bu bir kıssadan hissedir. Vatan kavramını bak ilk kez ortaya atmıştır. Türklerin siyasi birliğini kurmuştur. İkili yönetim sistemini kuran metandır. Kurultay sistemini kuran metandır. Teşkilatlı düzenli orduyu kuran metandır. Onluk sistemi getiren metandır. Nedir bu onluk sistem? Hala kullanıyoruz değil mi? On başı, yüz başı, bin başı diye gidiyor. Değil mi? Orada bu şekilde gidiyor. Bütün dünya orduları bundan etkilenmiştir. Buradan nasıl bir soru gelir? Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri kuruluşunu Metehan'a dayandırıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri diyor ki bizim kuruluşumuz milattan önce 209 yıldır diyor. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu değil mi? Bunun gibi Kara Kuvvetleri diyor ki biz milattan önce 209'a kurulduk diyor. Metehan kurdu diyor. Böyle kabul ediyor. Mesela buradan hem güncel hem tarihi bir soru gelebilir. Çin'le bir pek çok sefer düzenlemiştir, tahmin edebilirsiniz. Çin kültüründen etkilenip Türkler asimile olmasın diye Çinlileri yendiği halde Çin'e yerleşmeyip Çin'i vergiye bağlamıştır. Yendiğini nereden anlıyoruz? Vergiye bağladığından anlıyoruz. Diğer Türk devletine geçelim. Arkadaşlar Avrupa Hun Devleti. Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti'dir. Kim tarafından kuruldu? Balemir tarafından kuruldu. Avrupa Hun Devleti Balemir tarafından kurulmuştur. En parlak dönemi kimin döneminde yaşadı? Atilla döneminde yaşadı. Atilla zamanında hem Batı Roma'ya hem de Doğu Roma'ya karşı üstünlük sağlamıştır. Atilla'dan sonra maalesef devlet zayıfladı. Atilla'nın ölümüyle beraber devlet zayıflama başladı ve Avrupa Hun Devleti 469 yılında yıkıldı. İslamiyet'in ortaya çıkmasına daha Yüz yıl var. Öyle yani anlayın diye. Dörtlü, bayağı geç. Önceki tarih yani 469 yılı. Avrupa destanlarında Orta Avrupa'da Alman Çek destanlarında Edsel diye bilinen kişinin adı Atilla'dır aslında. Yani Orta Avrupa'yı da etkilemiştir kendisi. Yine Hristiyanlar da kendisine Tanrı'nın kamçısı demişlerdir kendilerini cezalandırdığını düşünmüşlerdir. Roma'yı ele geçirebilirdi. Roma'yı ele geçirmemesi için de 
Batı Roma İmparatoru kız kardeşiyle evlenme teklif etmiştir. O da kız kardeşle evlenip Batı Roma'ya girmemiştir. Görüşmeye de Papa gelmiştir. Bu ayrıntıları neden söylüyorum? Çok ihtişamlı bir devlet kurmuş. Papa ayağına gelmiş görüşmek için. Yani girme Roma'ya diye. Roma o zaman dünyanın merkezi. Öyle düşünün. O dünyanın merkezi. Aa evet Atilla ismi çok güzel. Çok güzel. Atilla ismi İtalya'da hala kullanılan bir erkek isimdir. Tıpkı Fatma'nın İspanya'da kullanıldığı gibi. Ya bunlar birbirini etkilemiştir. Gelmez de gelse Atilla neden Batı Roma'yı işgal etmedi, istila etmedi? Bir, Papa bir cacı oldu. İki, Doğu'da Sasani tehdidi vardı. Yani artık o da Doğu'ya dönmek istiyordu yüzünü. Papa'nın ricası Sasani tehdidi. Ee, gel. Hoş geldin. İstediğin yere geçiyordur. Geldik bizim için önemli bir devlete. Göktürk Devleti. Yıl kaç? 552. Yıl 552. Yıl 552. Bu tarihleri hocam çok iyi bilecek miyiz? Yok. Çok iyi bilmeseniz de olur. Ama 550 yıl olduğunu hatırlayın. İkisini bilmeseniz olur. Göktürkler. Yıl 552. Göktürklerin birinci unutmamamız gereken özelliği tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürk devletidir. Göktürkler. Köktürkler desemse kök, Köktürkler ya da Göktürkler. Orta Asya'da Türk dilini sağlayan ilk devlet kimdi? Asya oldu. İkinci sağlayan da kim oldu? Göktürkler oldu. Başkent neresidir sizce? Ötüken. Orta Asya'da sınırlara en geniş Türk devleti, birinci Göktürk devleti olmuştur. Merkezde Ötüken'dir. Kurucu? Bümin Kağan. Çok güzel. Ülkeyi kardeşi? İstemi Yabbu ile beraber yönetmiştir. İstemi Yabbu. Yabbu neydi? Türkler ne yapıyordu? Devleti ikiye bölüyorlardı değil mi? Doğu batı diye. Doğu güneşin doğduğu alan daha kutsal olduğu için kıdemli olan yani asıl yönetici doğuda oturuyordu. Ona bağlı olana yap bu diyordu. Kardeş oluyordu. Babası oluyordu veya oğlu oluyordu. Değil mi? Ona yap o da batıda oturuyordu. İşte bu Bümin Kağan'ın yap busu da kardeşi istemi yap budur. İstemi yap bu nerede karşımıza çıkabilir? İstemi yap bu arkadaşlar İstemi Yavku Bizans'a elçi göndermiştir. Evet, Bizans'a elçi göndermiştir. Burada karşımıza çıkabilir. En parlak dönemi? En parlak dönemi Göktürklerin kimin zamanında gerçekleşti? Bizans açıkta hocam. Hı? Söyle, duymadım. Bizans açıkta. Göktürklerin. Göktürklerin en parlak bir dönemi. Sırala gideceğim. Bekleyin. Evet. Mukan Kağan, Mukan, Mukan. Şimdi şöyle, bir sürü arka arka söylüyorsun, isimler birbirine karışıyor. Mukan Kağan. Size de bakarsın kurucuyu sorarlar ya. Kurucu? Bümin Kağan. Bümin. Bümin. Evet. Yapkusu kimdi? İstemi Yapku. İstemi Yapku'nun yaptığı iş neydi? Bizans'ı elçi göndermişti Bizans'a. Ben başka bir soru sorayım. İkili sisteme ne diyebiliriz biz? Göktürkler de ikisi. Feodal. Evet, fe feodal değil bak işte. Feodal. Feodal. Pardon. Bak feodal de değil. Feodal. Federasyon. Feodal. Federasyon. <gülüyor> Göktürklerin sistemine federasyon diyoruz. İkili. İsim benziyor. Yani ses benzerdi. Ben feodalite başka bir şey. Orta, özellikle Orta Çağ'da Avrupa'da görülmüştür. Lent de orada. Yani dere beyleri vardır. Dere beyleri. Dere bey derse feodalite. Bizim eski Türklerle ilgili bileceğimiz kelime her zaman federasyon. Evet. Arkadaşımız sordu. Devlet en parlak dönemi Mukan Kağan döneminde yaşamıştır diyebiliriz. Göktürkler Akkumlulara son vermişlerdir bu dönemini. 
Değerli dostlar, Göktürkler 630'dan 680 yılına kadar 50 yıllık bir esaret dönemi yaşamışlardır. Bağımsızlık için Kürşat liderliğinde ayaklanmışlardır. Buna Kürşat ihtilali denir. Kürşat ayaklanması denir. Türk tarihindeki ilk bağımsızlık mücadelesidir. Kürşat isyanı başarıya ulaşamamıştır ancak Türklerin içindeki bağımsızlık ateşini yapmıştır ve kısa süre sonra Kutlu Kağan Kutlu Kağan, yeni bir Kağan, Kutlu Kağan önderliğinde ikinci Göktürk Devleti, diğer adıyla Kutluk Devleti kurulmuştur. Kürşat İhtilali oldu. Kürşat İhtilali'nden sonra Kutlu Kağan önderliğinde ikinci Göktürk Devleti kurulmuştur. İkinci Göktürk Devleti'ndeyim. Yıl 682. Başkent neresidir sizce? Ötüken. Kutlu Kağan'a bir Ünvan verilmiştir. Adı İlteriş'tir. Bunlar da önemli. İlteriş. Değerleyen toparlayandır. Çin'e Kutlu Kağan Çin'e 46 sefer düzenledi. Çin'i baskı altında tuttu. Kutlu Kağan'ın önemli bir elçisi var. Önemli bir devlet adamı var. Düzeltiyorum. Tonyukuk. Vezir Tonyukuk. Evet. Türk tarihinin önemli bir veziridir. Türk tarihi ilk vezir diye sorsak cevap Toyukuk. Vezir Toyukuk. Peki arkadaşımız sorduk devam edelim. İkinci Göktürklerin en parlak dönemi? Bilge Kağan. Aferin. Sorular güzel. Bilge Kağan. Bence bizim için soru şu. Biz şunu bilmemiz lazım. Göktürklerin Türk tarihindeki önemi nedir? Bunlardan bir soru gelelim. Bir, Göktürklerin Türk tarihiyle ilgili en önemli yanı? Önce bir, bizden başladım. Türk bilmesini ilk Evet. Türk adıyla ilk devlet kuran Türk topluludur. Göktürkler Türk adıyla ilk devlet kuran Türk topluludur değerli dostlar. Yazıyı ve parayı ilk kullanan Türk devletidir. Orta Asya'da en geniş coğrafya ulaşan Türk devletidir Göktürkler. Arkadaşım söyledi. Göktürkler milli bir alfabe ortaya koydular. Göktürk alfabesi. Göktürkler milliyetçidir. Neden milliyetçidir? İki sebeple milliyetçidir. Bir, Türk ismiyle devlet kurdular. İki, kendine ait. ait değil mi? Türk alfabesini ortaya attılar. Bu sebeplerde milliyetçiler diyebiliriz. Yine biraz önce arkadaşım söyledi. Türklere ait ilk yazılı belgeler. Orgun anıtları değil mi? Göktürkler tarafından ortaya konmuştur. Orgun kitabeleri. Türkçenin ilk yazılı belgeleridir. Göktürklerin destanlarını söyleyeyim bana. Ergenekon ve Bozkurt destanı. Göktürklerin destanları Ergenekon ve Bozkurt destanlarıdır. Bunlar sözlü. Hala sözlü. Sözlü de vedeseli. Yazıyı ilk kullandılar ama yorumları kullanmadılar. Ergenekon ve Bozkurt destanları sözlü edebiyat eseridir. Onlara... Bu yönlerden neyini diyebiliriz?